Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I and two students from class IELTS 41, we are doing unit 16 of my book English Vocabulary V1. This unit is about pets, pets, farmyard animals and agriculture. Cái bài số 16 này hôm nay mình học với lớp IELTS 41 thì nó sẽ về cái Uh, chủ đề là thú nuôi trong nhà pets farmyard animals những động vật ở trong cái nông trại farmyard animals động vật trong nông trại and agriculture nền văn hóa nông nghiệp hay, hay là nông nghiệp so it talks about pets and living on a farm nó nói về những cái con động vật nuôi trong nhà và cái chuyện sinh sống trong một nông trại so let's start it now with pets now So let's answer the questions here about yourself. Do you like cats, dogs, monkeys, fish or hamsters, etc. and why do you like them? Các bạn thích con nào cho mấy con này? Và tại sao các bạn đã thích chúng? Khỉ, cá, mèo, chó, hamster gì đó tại sao các bạn thích chúng? Number two, do you keep animals or do you keep pets? Pets in your home? So you have to see the difference between pets and pest. Pets and pest. Một cái là ST và một cái TS. So one is pets. Pets. And another one is pest. Một con là một bên là pets là động vật nuôi trong nhà. Pest là những con sâu bệnh gây phá hoại mùa màng người ta không muốn. So pests are very harmful for agriculture, but pets are animals that we want to have in our home, like cats, dogs, or hamsters. Number two, do you keep animals or pets in your home? Các bạn có giữ hoặc là nuôi động vật hoặc là những con thú nuôi trong nhà ở trong nhà các bạn không? Number three, how do you take care of pets or your pets? To take care of someone or something. Chăm sóc ai đó hoặc cái gì đó. To take care of someone or something. How do you take care of pets? Or how do you take care of your pets? Các bạn chăm sóc thú nuôi trong nhà của mình như thế nào? <cười> do you keep pets or do you keep your pets in a cage? Cage. Cái lòng cái lòng cái củi các bạn giữ uh, động vật trong lòng hay không có giữ trong củi hay không do you think there are many benefits to having pets các bạn có nghĩ rằng có nhiều lợi ích cho cái chuyện mà có động vật trong nhà không are there any drawbacks liệu có bất kỳ có bất lợi nào không so basically benefit ben benefit is equal to advantage drawbacks equal to disadvantage ok bất lợi và có lợi thôi bạn có nghĩ có những bất lợi nào hay là có lợi nào cho chuyện mà có động vật trong nhà hay không ok so Mr. Nghiêm please do you have like dogs, cats, monkeys, fish, hamsters or something like that and why do you like them I uh, I adore so much and uh, I adore. Me, me, me. You mean to adore, right? Yeah. I adore. I adore. I adore someone or something very much. Means yeah. um, thích lắm luôn cái gì đó hoặc ai đó. I adore them very much, but why do you adore them? Why do you like them so much? Uh, because they are so cute. And uh, use the word cute. Cái chữ cute nó là một cái từ lóng nha các bạn. So to cute là một từ lóng không nên sử dụng trong IELTS. So basically, don't use the word cute. Just um, just say just use the word lovely. Yeah, lovely, dễ thương. There's another word that is loving. Loving means uh, hay thể hiện. 
tình thương hay thể hiện tình thương ra but lovely means dễ thương so one one adjective loving means someone that express their love to another person but lovely means they are themselves lovely một cái là thể hiện cái bản chất dễ thương và một cái là thể hiện cái sự cái sự hay thể hiện tình cảm ra nó khác nhau nha các bạn they are different for example parents are very loving towards their children các bậc cha mẹ thì luôn luôn thể hiện tình thương rất dồi dào rất nhiều hướng tới trẻ nhỏ con nhỏ của họ con của họ because children are lovely bởi vì trẻ nhỏ là dễ thương chẳng hạn vậy so you see the difference between lovely and loving right okay so miss mer how about you do you like cats dogs monkeys fish or hamsters something like that i do like dogs uh, because they have loyalty with unconditional loyalty. love loyalty 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 Loyal. Yeah. Loyalty. 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 Loyalty with unconditional love. And you know dogs will never lie you. Well, they because dogs are very dependent on humans. Phụ thuộc vào ai đó. Dogs are very dependent on humans. So that's why they have to be loyal, you know, nó phải trung thành tại vì nó phụ, quá phụ thuộc vào con người rồi, không có con người nó chết. So how about the cats? What do you think about them? Um, I um, don't like cats because I I think they oh. a little bit lazy. I see, they are a bit lazy, I see. I have three cats, I know. They are lazy, yeah. How about you, Ngiem? Do you like? Do you keep animals or do you keep pets in your home? Uh, yes, I um, yes, I have uh, uh I have uh, dogs. I have dog in my home. Yes. And um, uh, mình giữ trong lòng thì sao? But I keep them in a cage. I keep them. In a cage. I keep them in a cage. But why do you keep them in a cage? That's terrible. It, because um, it's uh, nó nó tình nhật mà. Does it protect them? Does it protect them? Yeah, yeah. Em sợ mất. It protects them from harm. Yeah, nó bảo vệ chúng khỏi cái những điều gây hại. It protects them from harm. Protects I don't want to lose them. them. Or I don't want to lose them. I muốn mất chúng. I don't want to lose them. Yeah, I don't want to okay, so how do you take care of your cat? I mean, how do you take care of your pets? Um, I, uh, I have a shower every day. So you shower them every day, right? Yeah, yeah. shower them every so day. So I shower them every day. Dùng động từ to shower luôn. I shower them every day. Yeah. But should you do that? Có nên làm như vậy không? Should you do that? Uh, I think yes because uh, every day I uh, I heal I heal them. Say again. Every day I uh, I uh, I heal them. Oh, I sorry. Hug them because every I day every day I hug them. Nung kung nung. We also have yes. another word for hug. Another word you can use is every day I cuddle them. Cưng nận chúng mỗi ngày tôi cưng nận chúng. Every day I cuddle them. Okay, so how about you, Miss Ma? Do you keep your pets? How do you take care of your pets? Oh, hi, Jonathan. Do you have pets at home, Miss Ma? Ah. Uh. Actually, my family has a dog. Oh. About uh, about four years ago, we adopted him uh, from one of my uh, relatives, uh, and I named him Tun. We adopted, so we adopted a dog. Uh, yes. Okay. Nhận nuôi. Was it from a shelter? 
một cái chỗ mà nhận một cái chỗ mà để trú cho chó mèo đó gọi là shelter so basically a shelter is a place where um, a shelter will take care of stray cats or dogs chó mèo mà stray nó gọi là chó mèo hoang ấy. but it was never meant to be long term It was never long term. Nó không bao giờ lâu dài được đâu. Because sooner or later, the shelter will need to find someone to adopt these animals. You know. So yeah. continue your story, please, Miss Ma. So you said your family adopted a, a dog. Yeah, we adopt him from one of my relatives. Yes. And. Uh, I named him uh, Tun. Uh, so he brings so much love and joy into our life. So much love and joy into our life, yes. So tell me, tell me please, so do you keep your dog in a cage? Uh, actually, I have a dog house outside. Oh, a dog house. I have a cat house too. And I let him sleep in there for the night. Uh, it's a safety and a comfortable place for him. A safe, it, it's a, it's a safe, safe and comfortable place for him. Comfortable, comfortable, comfortable. Hi, I'm the comfortable place for him. All right, so Mr. Ngiem, do you think there are many benefits to having pets? What do you think? Um, when uh, when I work, uh, when I work many pets, I um, when I work many what? Ma many uh pets, we have like stress. We, uh, yeah, when stress. I when I have a lot of stress. When I work, I have a lot of stress. I um, I I can uh, I can go home and and I see and I see uh, the the bed. I can see what? I can see my pets, uh, right? My pet. Yes, yeah. and uh, what are, are the benefits then? And um. Uh, This is uh, reduce reduce my stress. Of course, this reduces your stress. This is one mm. benefit. Do you think there are any uh, drawbacks? Are there any drawbacks or disadvantage? Um, drawbacks. I think it's a uh, DOT. Of course, the DOT. Yes. DOT. DOT. Trách nhiệm. Nghĩa vụ. It's a duty to take care of them, right? Yes. It's a duty to take care of them that I have to do. But that's some that's something you have to do. I don't think it's a drawback. Like for example, you have to spend money to keep them. That is a drawback, yes. So um, that money could have been spent in something else. That money could have been lẻ ra đã có thể could have been spent in something else. Cái tiền đó lẻ ra có thể được dùng cho một cái gì đó khác rồi. But that money you keep pets, so you have to feed them, you have to buy things for them. But that money could have been spent in something else for something else. Okay, what do you think, Ma? Are there any benefits or drawbacks to having pets? Like okay, louder, friend. please, louder, louder. Best are like our close friends, so they uh, can they, have us. Um, they. They can. They, they can. They can. Have us. Can have us reduce anxiety. Anxiety. And, um, uh, it also uh, give me uh, the chance to uh, increase exercise. And, um, a chance to exercise, I see. And provide companionship. Provide what? Uh, sự đồng hành, yeah. 
Ah, uh, they provide they provide a um, companionship. Sự đồng hành. So we have we have the word companion. You know the word company, right? The word company means công ty, but it also means um, nhóm bạn. So a group of friends, company. So companion, it's a, a companion. It's someone that go together with you. Người đi kèm mình, bạn đồng hành. So someone who go with you. So your companion. So companionship, sự đồng hành. So they provide companionship. So they live together with you. They go through things with you. Đi thông qua nhiều thứ, trải qua nhiều thứ với mình. Okay, so let's go to audio file 68, 1.2 now. Okay, listening. Listen to a conversation about pets and answer the question. Các bạn sẽ nghe một cuộc đàm thoại về những con thú nuôi, những thú nuôi và trả lời những câu hỏi sau đây. And let's do 1.3 as well. 1.3, it's when you have to listen again and find words in the recording, which mean the same as the following. Cái 1.3 các bạn phải nghe lại và tìm những cái từ trong đoạn recording mà nó đồng nghĩa với những cái từ sau đây. Okay, that's it. 1.2, 1.3, hai bài, 1.2.3. Okay, let's do 1.2. Number 1, Anna thinks that it is absolutely essential. So we have the word essence, the essence, the essence, the essence. Essence. The essence. Là cái cái tinh uh, tinh chất hoặc là điều tối cần thiết, điều quan trọng nhất, tinh chất, chiết xuất ra tinh chất, điều tối cần thiết, điều quan trọng nhất. So we have the word essence. Essence. And the next word is essential. Essential. The word essential means vital, tối cần thiết, tối quan trọng, tức là nó quan trọng lắm đấy. So it's very important, essential or vital. It's also equal to the word crucial as well. Crucial, tối quan trọng, tối cần thiết. Anna thinks that it is absolutely essential to have cats. Anna nghĩ rằng cực kỳ tối quan trọng để có những con mèo tức là có những chuyện có những con chuyện có mèo là cực kỳ tối quan trọng yes no or no information number two dogs are equally as equally as so the word equal is an adjective that means bằng với cái gì đó so equally as plus adjective as something else it means cũng có tính chất này như là cái gì đó khác cũng có cái tính chất này như là cái gì đó khác like for example as affectionate as cats are chó thì cũng có cái sự mà dễ thương như là mèo vậy so affectionate So it start from the word affection, tình cảm, tình cảm, cảm xúc, affection. So affectionate, affectionate means they show the love and affections. Nó thể hiện ra cái tình yêu và tình cảm. Rất tình cảm, có nhiều con vật nó rất tình cảm. So dogs are equally as affectionate as cats are. Chó, chó thì cũng tình cảm bằng như là mèo vậy. True, false, or no information. Number three. Ben is unsure. Unsure. Sure. R -N. Sure. Ben is unsure about having dogs once he moves in or moves out. Ben thì không có chắc. Không sure không chắc về chuyện có có chuyện chuyện sẽ có chó sẽ có nuôi chó một khi mà anh này anh dọn ra hoặc dọn vào dọn vào hoặc dọn ra true false no information 
Number four, there are rules and regulations in most accommodation in a city to protect pets. So rules and regulations. Nó gọi là luật lệ và nội quy. Có những cái luật lệ và nội quy ở phần đông những nơi ăn trốn ở trong thành phố để bảo vệ động vật trong nhà. <cười> True, false, no information. Number five. Cats are territorial creatures. So we have the word territory. Territory. Territory là lãnh thổ. Lãnh thổ, territory. So the, 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 the adjective form is territorial. Territorial. Mang tính lãnh thổ. Mang tính lãnh thổ. So territory, territorial creatures. Mèo là những con vợ, con động vật mà mang tính lãnh thổ cao. So and they protect the areas they control well. Và chúng bảo vệ những khu vực mà chúng kiểm soát rất là tốt. Mấy bạn có biết tính lãnh thổ của động vật không? You understand what territorial uh, creatures, right? So if they claim, if they claim a place as theirs they will fight to protect it from the others nếu mà chúng claim nó chúng lấy một cái nơi như là cái lãnh thổ của chúng rồi đó thì chúng sẽ đánh nhau để bảo vệ nó khỏi những cái con khác nó tức là nó gọi là tính lãnh thổ territorial so cats are territorial creatures and they protect the area they control well true false or no information number six Anna takes good care of her cats by ensuring to ensure something to ensure something đảm bảo điều gì đó sẽ xảy ra hoặc là không xảy ra to ensure something đảm bảo điều gì đó sẽ xảy ra sẽ không xảy ra To, um, by ensuring that they are well fed, Anna, đảm, uh, Anna chăm sóc tốt những con uh, mèo của cổ bằng chuyện đảm bảo rằng chúng được well fed. To feed someone or something, cho ăn ai đó, cho ai đó ăn hoặc là cho cái gì đó ăn, cho ai đó ăn hoặc là cái gì đó ăn. To feed someone or something, so feed Feed, fat, fat. Feed, fat, fat. So well fed means được cho ăn đầy đủ. By ensuring that they are well fed, bằng chuyện đảm bảo là chúng được cho ăn đầy đủ. Thì anh uh, chăm sóc tốt mèo của cổ bằng chuyện đảm bảo chúng được cho ăn đầy đủ. True, false, no information. Number seven. Jack seems clueless about how to take care of pets. So a clue, a clue, a clue, u kéo dài, a clue, a clue là bằng a hint, một cái gợi ý, một cái gợi ý. So clueless, clueless means hoàn toàn uh, không có không không có biết gì cả. They know nothing. They know nothing. Hoàn toàn không biết gì hết. Không có clue, không biết gì luôn á. Không có gợi ý, không có không biết ý gì luôn á. Jack seems clueless about how to take care of pets. So it means Jack seems he doesn't know anything about how to take care of pets. Jack dường như chẳng biết gì về chuyện uh, chăm sóc uh, động vật trong nhà cả. Correct, đúng. Not correct, không đúng, or no information, không có thông tin. Number eight, cats take care of themselves very well, much better than dogs do. Những con mèo tam chóc chăm sóc bản thân chúng rất là tốt, tốt hơn nhiều so với những con chó. Correct, not correct, or no information. Number nine. In general, smaller animals require less care than larger ones. 
nhìn chung những con động vật nhỏ hơn thì nó cần ít sự chăm sóc hơn những con bự hơn to hơn true false no information number 10 Ben doesn't like rodents such as mice and rats so we have the word rodent rodent rodents means động vật gặm nhắm mấy bạn mấy bạn biết cái chữ gặm nhắm không gặm nhắm là nó cái giống con sóc này ngang ngang like rodent is something that eats on nuts or like you know rodents like chipmunk cái con chipmunk là con con sóc uh, rodents chipmunk is rodents mice or rats mice là danh từ số nhiều của mouse danh từ số ít so this is plural and singular Ma mouse mice rats it's a kind of it's a kind of mouse yeah rats or mouse the same thing nearly the same thing nó cũng gần như là một thứ thôi cũng là chuột thôi so mice and rats are similar i think Ben doesn't like rodents such as mice and rats. Ben không có thích mấy con gặm nhắm ví dụ con mấy con chuột đâu. True, false, no information. And then 1.3, you need to listen again and find words in recording that means the same as the, the following. Phải tìm nghe lại tìm những cái từ trong đoạn recording mà nó có cùng nghĩa như những cái sau đây. Number one, the thick covering covering so the verb to cover bao phủ bao trùm bao gồm so the word covering là cái lớp bao phủ cái lớp bao phủ lớp áo bên ngoài so something the coat so it's like a coat something that coat outside of a creature một cái lớp áo bên ngoài, một cái cái con gì đó nó gọi là cái covering The thick covering that grows on animals Cái lớp áo bên ngoài rất dày mà nó mọc lên, nó phát triển lên trên những con động vật Nó gọi là cái gì? Number 2 An adjective that describes something or someone who needs care and attention in order to survive well To survive To survive Tồn tại Một cái tính từ mà nó miêu tả cái gì đó hoặc là ai đó Mà cần sự chăm sóc và um, sự quan tâm Care and attention Sự quan tâm, chăm sóc nó đi kèm với nhau luôn các bạn This is something that goes together, you know Care and attention Sự quan tâm, chăm sóc để mà có thể tồn tại được tốt tính từ gì đó Number 3 An informal noun for a small baby cat Một cái danh từ không trịnh trọng cho một cái con mèo mà nhỏ con Mèo mèo con nít, đó, mèo baby đó. Number 4 A noun that describes animals that have been tamed Tamed To tame To tame something or someone means thuần hóa cái gì đó, thuần hóa ai đó hoặc cái gì đó. To tame, thuần hóa, no longer dangerous for humans, không còn nguy hiểm với con người đã được thuần hóa rồi. So if you are tame, you are no longer dangerous for humans. Domesticated, so we have the word domestic, domestic means nội địa hoặc là trong nhà inside your house or domestic inside a country trong nhà hoặc nội địa so to domesticate an animal which means uh, đem một con động vật vào trong nhà ở chung với người luôn Đem một con động vật vào trong nhà ở chung với người luôn To domesticate an animal which is Have been brought to work Or have been brought to live under human control 
đã được đem đến để làm việc hoặc là sống dưới sự kiểm soát của con người ở chung với người luôn đó là domesticated còn tame chỉ là thuần hóa còn domesticated là đem vào trong nhà làm việc và sống chung với người and often treated as a family member to treat someone or something as a family member đối xử với ai đó như một thành viên trong gia đình to treat someone as a family member So, a noun that describes animals that have been tamed and domesticated uh, and often treated as family member. Một cái danh từ mà nó miêu tả những con động vật mà đã được thuần hóa và được làm việc cùng với con người hoặc là sống cùng với con người và thường được đối xử như một thành viên gia đình. Nó là từ gì? Number 5. To brush an animal's coat. Chải lông, chải cái lớp lông cho một con động vật. To brush. To brush là chải lông. Brush, chải lên brush. To brush an animal's coat, chải lông cho một con động vật. So, number six, dogs something and cats meow. Chó thì làm gì? Con mèo thì meow. So, dogs do something and cats, they meow. Number seven, to agree to take responsibility for pets. To take responsibility. Responsibi respons responsibility. Responsibility. To take responsibility for someone or something chịu trách nhiệm cho ai đó hoặc cái gì đó to take responsibility for pets đồng ý chịu trách nhiệm cho những con động vật nuôi to take good care of them để mà chăm sóc chúng tốt so what's it called alright đó là tất cả những cái định nghĩa these are all the definitions and you have to answer these questions ok class are you ready Yes. Yes. You ready? Okay. Uh, let me just make it smaller here. Right. Okay. Share sound. Stereo. 16A. There you go, this one. Anna, Jack, and Ben are having a coffee and talking about their favorite pets. Oh, just look at these cute kitties online. Cats often talk to you once you are close with them. I love cats and I don't think the world would be a good place without them. I prefer dogs. They are really fr Anna, Jack, and Ben are having a coffee and talking about their favorite pets. Oh, just look at these cute kitties online. Cats often talk to you once you are close with them. I love cats and I don't think the world would be a good place without them. I prefer dogs. They are really friendly, and they come to you all the time and make you feel better. And oh, look at their lovely eyes. Just so cute. I'm so gonna adopt a dog once I move out. Yeah. But you will be moving in with me, and I'm not so sure whether our landlord is going to allow pets in the house. You know, most apartments these days are not very pet-friendly, and I don't want to be kicked out just because the neighbors complain about the smell or the barking. Have you thought about that, Jack? Oh, don't remind me of that just yet, Ben. Don't you remember? I woke up one day and my three cats were all gone. My mom hates animals. And so she gave them away when I was still living with her. She wanted the house to be clean and couldn't stand having cat fur everywhere. Not to mention that cats do leave their urine everywhere to mark their territory. That's horrible. How could she have done that? 
Why didn't you take better care of them, Jack? Maybe just vacuum the whole house or mop the floor once a day or so? I have three cats and do that every day. It has become a routine for me now so I'm okay with it. It's like a form of exercise. Well, back then I adopted them just because I love cats. I honestly didn't think that having cats would be so much work. I'm not so sure what having dogs would be like. Oh Jack. Dogs require more attention and care than cats do, simply because dogs are more dependent on humans than cats. You have to comb their fur, take them for a walk every day, and give them a shower at least once per week. During the summer, you have to do that even more often as they shed so much fur and sweat too. It sounds like the smaller the pet is, the easier it is to take care of them. How about getting hamsters, Ben? Surely they can't be so tough to take care of. True, but they don't live long and I don't like rats. A hamster is just another type of rat, and I don't like how they sound when they feed on small grains or whatever kind of food it is. Let's just adopt a cat then. Okay, that sounds reasonable. Let's do it once we move out. Anna, Jack, and Ben are having a coffee and talking about their favorite pets. Cute kitties online. Cats often talk to you once you are close with them. I love cats and I don't think the world would be a good place without them. I prefer dogs. They are really friendly. And they come to you all the time and make you feel better. And no, oh, look at their lovely eyes. Just so cute. I'm so gonna adopt a dog once I move out. Yeah, but you will be moving in with me and I'm not so sure whether our landlord is going to allow pets in the house. You know, most apartments these days are not very pet friendly. And I don't want to be kicked out just because the neighbors complain about the smell or the barking. Have you thought about that, Jack? Oh, don't remind me of that just yet, Ben. Don't you remember? I woke up one day and my three cats were all gone. My mom hates animals, and so she gave them away when I was still living with her. She wanted the house to be clean and couldn't stand having cat fur everywhere. Not to mention that cats do leave their urine everywhere to mark their territory. That's horrible. How could she have done that? Why didn't you take better care of them, Jack? Maybe just vacuum the whole house or mop the floor once a day or so? I have three cats and do that every day. It has become a routine for me now so I'm okay with it. It's like a form of exercise. Well, back then I adopted them just because I love cats. I honestly didn't think that having cats would be so much work. I'm not so sure what having dogs would be like. Oh Jack. Dogs require more attention and care than cats do simply because dogs are more dependent on humans than cats. You have to comb their fur, take them for a walk every day, and give them a shower at least once per week. During the summer, you have to do that even more often as they shed so much fur and sweat too. It sounds like the smaller the pet is, the easier it is to take care of them. How about getting hamsters, Ben? Surely they can't be so tough to take care of. True, but they don't live long and I don't like rats. A hamster is just another type of rat, and I don't like how they sound when they feed on small grains or whatever kind of food it is. Let's just adopt a cat then. Okay, that sounds reasonable. Let's do it once we move out. Anna, Jack and Ben are having a coffee and t Oh, just look at these cute kitties online. 
Cats often talk to you once you are close with them. I love cats and I don't think the world would be a good place without them. I prefer dogs. They are really friendly, and they come to you all the time and make you feel better. And oh, look at their lovely eyes. Just so cute. I'm so gonna adopt a dog once I move out. Yeah, but you will be moving in with me and I'm not so sure whether our landlord is going to allow pets in the house. You know, most apartments these days are not very pet friendly, and I don't want to be kicked out just because the neighbors complain about the smell or the barking. Have you thought about that, Jack? Oh, don't remind me of that just yet, Ben. Don't you remember? I woke up one day and my three cats were all gone. My mom hates animals, and so she gave them away when I was still living with her. She wanted the house to be clean and couldn't stand having cat fur everywhere. Not to mention that cats do leave their urine everywhere to mark their territory. That's horrible. How could she have done that? Why didn't you take better care of them, Jack? Maybe just vacuum the whole house or mop the floor once a day or so? I have three cats and do that every day. It has become a routine for me now so I'm okay with it. It's like a form of exercise. Well, back then I adopted them just because I love cats. I honestly didn't think that having cats would be so much work. I'm not so sure what having dogs would be like. Oh Jack. Dogs require more attention and care than cats do, simply because dogs are more dependent on humans than cats. You have to comb their fur, take them for a walk every day, and give them a shower at least once per week. During the summer, you have to do that even more often as they shed so much fur and sweat too. It sounds like the smaller the pet is, the easier it is to take care of them. How about getting hamsters, Ben? Surely they can't be so tough to take care of. True, but they don't live long and I don't like rats. A hamster is just another type of rat, and I don't like how they sound when they feed on small grains or whatever kind of food it is. Let's just adopt a cat then. Okay, that sounds reasonable. Let's do it once we move out. Anna. Two. Let's do this one now. Anna thinks that it is absolute class. Can you turn on your microphone, please? Bật mic ra Okay. Anna thinks that it is absolutely essential to have cats. Is it yes, no, or no information? Cái ý cái ý của Anna là sao? What's the what does she mean? Come on. Mọi người nghe được không? Không thực sự hỏi bài này có khó không? Is it difficult? Có khúc sao? Nó có khúc sao à? Khúc đầu đâu dễ, đâu có khó đâu. It's not that hard. So one point to here, it's yes, Anna thinks that true. Câu số 1 là yes. Number 2, dogs are equally as affectionate as cats are. It's no information. No information. Không có thông tin chuyện này. There's no information about this. Ben is unsure about having dogs once he moves in or out. Ben không chắc về chuyện có chó một khi mà ảnh dọn ra hay dọn vô. It's it's true. He he's not so sure. Number four, there are rules and regulation in most accommodation in the city to protect pets. Có điều lệ, luật lệ, hoặc là nội quy ở phần đông cái nơi mà ăn chống ở trong thành phố để bảo vệ động vật không? Bảo vệ được nuôi trong nhà không các bạn? It's false. No, không có đâu. Number five, cats are territorial creatures and they protect the areas they control well. True or false? Or no information? True. True. Not a true. Number six, Anna takes good care of her cats by ensuring that they are well fed. Không đúng. Cái câu này, cô nói là cổ tắm cho nó, cô chăm sóc nó mỗi ngày, giống như là kiểu mà lau dọn mỗi ngày thôi, chứ không hề có cái, cái nói về cái chuyện mà cho nó ăn nha. 
So she said that she mopped the floor. Lau nhà. She mopped the floor. Cô ta lau nhà. She mopped the floor a lot. But then there was no mention. Không có mention gì đó. Không có nhắc tới gì đó. There was no mention about whether she feed them well. Về chuyện liệu cô có feed them well hay không? Cô có cho nó ăn tốt hay không? So it's no information. Jack seemed clueless about how to take care of pets. Correct, not correct, or no information. Anh này có không biết gì về chuyện thà thăm chóc, chăm sóc động vật không, các bạn? It's true because he said that back then he didn't know that taking care of pets is so much work. Hồi sao hồi đó, cả anh không có biết được là taking care of pets nó lại so much work, nó có tốn quá nhiều uh, sức như vậy, tốn quá nhiều công như vậy, tốn công như vậy. So number seven, it's true. Number eight, cats take better care, take care of themselves very well, much better than dogs do. Correct. It's correct. Very good. Số 8 là correct. Sorry, số 8 là no information. Just sorry. Because you will see why later. Các bạn sẽ thấy tại sao thôi. Number 9. In general, smaller animals require less care than larger ones. Nhìn chung, động vật nhỏ cần ít chăm sóc hơn động vật lớn hơn. It's true. This one, number 9, but it's nice, no information. You will see why. Nó có những cái chỗ mà dài, các bạn phải nhìn nó được những cái chỗ đó. So basically, it's getting more tougher. You have to be able to understand the context deeper now. Bây giờ đến bài 15, 16 này rồi, từ bài này trở về sau, nó sẽ khó hơn nhiều. Tại vì nó sẽ gài các bạn nhiều hơn, các bạn phải hiểu rõ hơn nữa để có thể trả lời đúng được. From unit 16, 15 onwards, Things become much more difficult, and you have to understand deeply, and, and uh, so you can uh, answer correctly. You have to understand things deeply, very deep. It's no information. Không thông tin chuyện này. Ben doesn't like rodents such as mice and rats. Ben không thích mấy con gặm nhắm, giống no. như It's true. Number ten is of course true. Okay, what does it mean the thick coloring that grows on animals? Cái lớp phủ dày bên ngoài con động vật, what is that called? The fur. It's the fur, very good. It's the fur, long thú. It's the fur, long thú. Number two, an adjective to describe something or someone who needs care and attention in order to survive well. Cái người nào đó hoặc cái gì đó mà cần chăm sóc và sự chú ý để mà có thể tồn tại được tốt Nó là phụ thuộc Dependent Dependent Phụ thuộc vào người khác Dependent Number 3 An informal noun for a small baby cat What's that? Okay. Một danh từ không có trịnh trọng nói về một con mèo nhỏ, mèo con Kitty It's a kitten Kitten, mèo con Kitten Kitten Hoặc là kitty You can say kitty Or kitten And, Ok, number 4 It's a pet Một con thú nuôi trong nhà A pet Thú nuôi trong nhà a pet is an animal that have been tamed, đã bị thuần hóa rồi, and domesticated, đem vô nhà, sống chung với người, làm việc chung với người, and often treated as a family member, và thường được đối xử như một thành viên gia đình, nó là pet, thú nuôi trong nhà. So we also have the verb to pet an animal. To pet an animal means um, sờ lên, sờ lên uh, vuốt ve, một con động vật thì nó gọi là to pet an animal sờ lên vuốt ve một con động vật to pet an animal 
We the word pet also another meaning. Nó có một cái nghĩa khác của từ pet nè. Pet also means someone that someone likes very much. Một người mà được uh, cô giáo được cô được giáo viên rất thích. Một người được giáo viên cưng chiều. Một học sinh mà được một học sinh mà được nhiều được giáo viên cưng chiều nó gọi là học trò cưng á. Pet. So we also have the word pet. But a pet is also something that you keep next to you and you pet them. Một cái con pet là cái con mà nó nó ngồi cạnh mình, nó cạnh mình nó để mình có thể vuốt ve nó là pet. All right. So number five to brush an animal's coat. What is that called? Chải lông một con động vật nó gọi là nó gọi là to comb. So the word comb là cái lược, cái lược để chải. So to comb, to comb là chải đầu, chải lông. To comb an animals. To comb an animals. Chải đầu, chải lông. To comb or to brush. Number six, chó sủa. How do you say that? Dogs. Bark, dogs barks and cats meow. Dogs bark and cats meow. Da dogs barks and cat meow. Okay, chó sủa. Dogs bark and cats meow. Number seven, to agree to take responsibility for pets and to take good care of them. Đồng ý chịu trách nhiệm cho các con động vật nuôi trong nhà và chăm sóc tốt chúng. Nó gọi là... Là nhận nuôi. To adopt. To adopt an animal. Nhận nuôi một con động vật. Thì đương nhiên nhận nuôi phải chịu trách nhiệm rồi. If you adopt an animal, you have to take responsibility for it. Of course. Nhận nuôi phải có trách nhiệm. Of course, when you adopt an animal, you have to take responsibility for them. And take good care of them. Any question? Okay, let's go through the uh, the audio files now. Chúng ta đi qua audio files mọi người. Anna, Jack and Ben are having a coffee. Đang uống đang đang ngồi cà phê với nhau to have a coffee. To have a coffee. Đi cà phê với nhau, đi cà phê tán gẫu với nhau. To have a coffee, đi cà phê tán gẫu với nhau. Jack and Anna, Jack and Ben are having a coffee and talking about their uh, favorite pet. Và nói về những con thú nuôi ưa thích của họ. They're a favorite pet. Favorite. They're favorite pets. Những con thú nuôi ưa thích của họ. They're a favorite pets. Okay, Niam. Anna. Oh, oh, oh. Just, uh, look at just look cute. at. Just look at these cute just kitties. Just look at oh, these cute kitties online. Cats are uh, often talk to you once you are close mm. with them. Once you are close with them, I love cats and I don't think the world the would be world a good place. The would be a good place without them. Yes, without them. And okay. for those. Oh, hãy nhìn vào những cái con cute kitties, những con mèo con dễ thương này trên mạng. <cười> mèo thường nói chuyện với bạn, thường nói chuyện với con người ta một khi con người ta thân với chúng to be close to someone thân với ai đó I'm close to you I'm, I'm not I'm not close to her so I cannot ask that tôi không có thân với cổ cho nên tôi không thể nào hỏi điều đó được I'm not close to her so I cannot ask that close to someone to be close to someone thân với ai đó một khi chúng thân với các bạn thì nó thường nói chuyện với các bạn. I love cats. Tôi rất là yêu mèo. I don't think the world would be a, be a good place without them. 
và tôi không nghĩ rằng thế giới sẽ là một nơi tốt mà không có chúng. Continue please. I prefer dogs. I prefer dogs. Uh, I prefer dogs. Prefer. Prefer. I prefer dogs. They are really friendly and they come to you all the time. All the time. All the time. All the time. And make time. you feel better. And make you feel better. Mm -hmm. And oh, uh, look at the, their lovely eyes. Just so cute. I'm so gonna adopt a dog. Uh, so I'm gonna adopt a dog when I move out. Uh, once I move out. Okay, yeah. remember that gonna and wanna are not good for IELTS, okay? Không nên sử dụng chữ gonna mà chữ wanna trong IELTS nha các bạn, nó không chỉnh trọng. Không dùng gonna hoặc mà trong, wanna. Trong những nói mà. Đúng rồi, nó là văn nói không chỉnh trọng cho nên trong IELTS không nên dùng nha. Trong cả văn nói văn viết đều không được dùng trong IELTS nha. Nên dùng... Uh, one uh, gonna là going to và want to hoặc là would like to it's better to use would like to or going to instead of using gonna and wanna don't use it in IELTS okay it's not good it's not formal không có chỉnh trọng I prefer dogs tôi thích chó hơn chúng thì rất là thân thiện và chúng đến với bạn all the time lúc nào nó cũng đến với mình nữa đó và làm cho mình cảm thấy tốt hơn make you feel better make you feel better and oh nhìn vào những con mắt dễ thương này đi look at the lovely eyes cute quá đi dễ thương quá đi just so cute I'm so gonna adopt I'm so gonna do something I'm so gonna do something nó nhấn mạnh so basically it's emphasized So I'm so gonna do this. I'm gonna I'm so gonna do something. Tôi kiểu gì cũng phải làm cái gì đó. Tôi kiểu gì cũng phải làm cái này. Nó nhấn mạnh lên thôi. I'm so gonna do something. I'm so gonna adopt a dog when I move out. Tôi kiểu gì cũng phải nuôi một con chó khi mà tôi dọn ra thôi. Miss Mer, please. Yeah, but you will be moving in with me. Yeah, but you will be moving in with me. And I'm not so sure whether our landlord is going to allow pets in the house. Pets. You know. Pets. 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 Eh, mà rộng Allow pets. 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 Allow pets in the house. You know. Most apartment these days. Most apartments these days are not very pet friendly. And I don't want to be kick, kicked out. I don't Just, want to be kicked out. I don't want to be kicked out. I don't want to be kicked out. Kicked Just out, kicked out. I be kicked, kick, kicked, kicked. So then kicked out. I don't want to be kicked out. I don't want to be. I don't want to be kicked out. Just because the neighbors complain about the smell or the barking. I don't want to be kicked out just because the neighbors complain about the smell and the barking. Ba, 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 about the barking. Ba, about the barking. The barking. Have you ha thought? Have you thought about that, Jack? Have you thought about that, Jack? Mm -hmm. Yeah. Nhưng mà anh sẽ, uh, you will be moving in, anh sẽ chuẩn bị uh, dọn vào với tôi Và tôi không có xua, sure, không có chắc chắn liệu mà cái người chủ nhà sẽ của chúng ta sẽ cho phép uh, Chó mèo, cho phép uh, nuôi động vật ở trong nhà To allow pets in the house Cho phép nuôi động vật trong nhà You know, anh biết, you, anh biết đấy, you know, most apartment these days, phần đông các căn hộ ngày nay are not very pet friendly, thân thiện với thú nuôi, phần đông mấy căn hộ ngày nay không có thân thiện thú nuôi lắm đâu, and I don't want to be kicked out, tôi không muốn bị kicked out, không bị đá ra, to be 
kicked out bị đá ra bị đuổi ra I don't want to be kicked out tôi không muốn bị đuổi ra đâu just because the neighbors complain about the smell or the barking trời tôi không muốn bị đuổi ra đâu bởi chỉ bởi vì những người hàng xóm phàn nàn về cái the smell cái mùi cái mùi thường là mùi hôi so basically it's bad smell or the barking the barking mấy tiếng uh, mấy tiếng chó sủa the barking have you thought about that anh có nghĩ về điều đó chưa vậy Jack Miss Mer oh don't remind me of that just yet oh don't remind me of just yet yes Ben do you remember don't, don't you remember? remember don't you remember don't, don't you remember I woke up one day and my three, my cats, three cats were all gone my three cats were all gone oh my mom gone all gone my, my mom, mom hates <laughs> animals my mom hates animals and so she gave them away she, when i was so she gave them away so she gave them away when i was still living with her she wanted, she the, wanted house. the house to be clean and she wanted the house to be clean and couldn't stand having cat fur everywhere cat fur everywhere not to mention that cats not to mention that cats do live leave their... do leave, leave. Their, 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 their urine their urine pee urine. everywhere their urine, urine everywhere to mark their territory everywhere to mark their territory Ter to mark their territory their territory to mark à, kéo dài đó. to mark to à, mark to mark their to mark. territory to mark their to territory mark their, to mark to mark their territory 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 Ter territory 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 the territory okay Yeah, oh, đừng có nhắc tôi cái đó nha. Just yet. Chưa gì, yet chưa gì đã, đừng có nhắc tôi cái đó nữa. To remind someone of something. Nhắc ai đó về cái gì đó. To remind someone of something. Ê, đừng có chưa gì đã chưa đã nhắc tôi cái đó rồi. Ben, don't you remember? Anh không nhớ sao? I woke up one day, tôi mới tỉnh dậy một ngày và ba con mèo của tôi đều gone đi hết rồi. All gone, đi hết trơn rồi. They all gone, which means they, are, they, they, they went out already. They, they no longer living there, không còn sống ở đó nữa. Mất, mất luôn ba con rồi. My mom hates animals, mẹ má tôi ghét động vật lắm. So she gave them away to give something away means đem cho đem cho cái gì đó đem cho cái gì đó hết luôn rồi cho nên cổ đem cho hết chúng luôn rồi to give them away when I was still living with her cho nên má tôi ghét động vật lắm cổ đem cho hết mấy con mèo đó luôn khi mà tôi vẫn đang sống với cổ she wanted the house to be clean cổ muốn bà muốn là cái nhà phải sạch and I could and couldn't stand having cat fur everywhere can stand plus verb ing không thể stand là đứng nhưng mà trong trường hợp này là can stand là không chịu nổi không thể chịu nổi chuyện cái gì đó can stand plus verb ing không thể chịu nổi cái chuyện gì đó couldn't stand having cat fur everywhere không thể bà đã không thể nào chịu nổi cái chuyện có lông mèo bất kỳ nơi nào so cat fur lông mèo so of course dog fur lông chó everywhere not to mention that còn không nhắc đến còn không nhắc đến cái chuyện này là not to mention that cái gì đó còn chưa nhắc đến còn chưa nhắc đến chuyện gì đó còn chưa nhắc đến cái chuyện cats do leave their urine dù cái chữ do này là một cái động từ nó nhấn mạnh cái động từ tiếp theo là leave so do here is a verb that emphasize emphasize the verb next to it 
So do emphasize the word leaf. Cái từ do này nó nhấn mạnh cái động từ leaf. Cho nên những con mèo á nó thực sự là nó có để lại cái nước tiểu của nó. So urine. 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 Nước tiểu. Cách nói trịnh trọng, cách 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 nói khoa học trịnh trọng. Còn cái chữ urine này nó có một cách nói mà nó thông thường hơn là pee. Nước đái. Cách nói uh, cách nói xuồng xã không không trịnh trọng. So to pee động từ to pee là đi ái á, còn còn uh, cái chữ urine này là nước tiểu, cách nói khoa học trịnh trọng hơn. So it's a formal way to say pee. Yeah. Cat do leave their urine. Mèo thực sự có để lại cái nước tiểu. To leave to leave their urine everywhere. To mark their territory, to mark their territory. Đánh dấu lãnh thổ của nó. All right, Nghiêm. That's horrible. That's horrible. How could she have done that? How could she have done that? How could she have done that? Done that. How could she have done that? Why didn't Why didn't you take better care of them yet? Sorry. Uh, why didn't you take better care of them, Jack? Why didn't you take better care of them, Jack? Maybe just a vacuum the whole house or mop the floor once a day or so. I have three cats and do that every day. It has become a routine for me uh, now, so I'm okay with, uh, with it. It's like a form of exercise. It's like a form of exercise. Routine. It's like a form routine. of exercise. Routine become a routine for me become a routine for me so i'm okay with it it's like a form of exercise so i'm okay with, with it it's like a form of exercise it's like a form of exercise it's like a form of exercise form oh, oh, form. Oh. form it's like a form. form of exercise it's like a form of exercise Okay, wow. that's horrible. Kinh dị quá vậy. Horrible. Kinh khủng, kinh dị. Kinh khủng, kinh dị. So it's the same as terrible. Kinh dị quá vậy. How could she have done that? Làm thế nào cổ đã làm được điều đó? Làm thế nào bà lại làm như vậy được? How could she have done that? How could she have done that? Làm thế nào mà bà lại làm thế được? Làm thế nào mà bà lại làm thế được? How could she have done that? Why didn't you take better care of them? Là tại sao anh đã không có chăm sóc chúng tốt hơn vậy Jack? To take better care of someone. Chăm sóc ai đó tốt hơn. Why don't you take better care of them Jack? Sao anh không chăm sóc chúng tốt hơn vậy Jack? Maybe just vacuum the whole house. You know the word vacuum cleaner, right? Yes. Vacuum cleaner, it's um, the UK equivalent of Hoover. Bên Mỹ đó gọi là Hoover. US is called Hoover, máy hút bụi. So in UK, we call vacuum cleaner. In US, it's called Hoover. So vacuum the verb to vacuum the house. It means um, hút bụi, hút bụi nguyên căn, nguyên căn nhà. To vacuum the whole house, hút bụi nguyên căn nhà. Why don't maybe just vacuum the whole house or mop the floor? So the word mop means cái dẻ lau nhà. So to mop the floor lau sàn and I'll mop the floor once a day or so hay là lau sàn hay là hút bụi nguyên nhà hay lau sàn một lần một ngày hay là giống vậy 
I have three cats and do that every day. Tôi có ba con mèo và tôi làm điều đó mỗi ngày. <cười> It has become a routine for me now. Nó trở thành một cái thói quen hàng ngày cho tôi rồi. A routine. A routine. A routine. Một thói quen hàng ngày cho tôi rồi. So I'm okay with it. Tôi ok, tôi ổn với điều đó. It's like a form of exercise. Nó như là một cái dạng mà luyện tập thay thể thao đó. It's like a form of exercise. Như là một dạng luyện tập thể dục vậy đó. Okay. <cười> Next place. Well, back then. Well, back then. I adopted, uh, I adopted them just because I love cats. Adopted them just because I love cats. Just because. Because. Just because. 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 Just because I love cats. Just because I love cats. Just because. Just because I love cats. Just because I love cats. I honestly didn't think. That I honestly didn't think that having cats would be would so, be much, so much work. work. I'm not sure. I'm not so sure what having dogs would be what like. Like. Okay. I'm not so sure what having dogs would be like. Well, back then. Back then means uh, back back way lại. Back then. Hồi đó. Hồi đó. Cái hồi đó đó, back then, quay lại hồi đó, I adopted them. Tôi nhận nuôi chúng bởi chỉ bởi vì tôi yêu mèo thôi. Just because I love cats. I honestly didn't think that. Tôi thành thật mà nói đã không có nghĩ rằng có mèo, cái chuyện có mèo sẽ là quá nhiều việc như vậy. This is, this is so much work. It means, cái này, cái này tốn công quá. Cái này tốn công quá. This is so much work. Would be so much work. Tốn công quá. Quá nhiều việc. Tốn công quá. Tôi thật sự thành thật mà nói đã không nghĩ rằng cái chuyện có mèo nó quá tốn công như vậy. Would be so much work. I'm not so sure about having dogs would be like. I'm not so sure what having dogs would be like. Tôi không có chắc lắm cái chuyện mà có chó nó sẽ như thế nào. So this is why... Jack seemed clueless about how to take care of pets is correct. Đó là lý do tại sao câu 7 là chính xác á. Tại vì ông này dường như clueless, không biết gì luôn về chuyện chăm sóc động vật. Okay. Uh, let's continue. More please. Oh Jack, dogs require dog require more attention. Oh Jack, dogs require more attention and attention. care than cats. Attention. Attention and, and care, care than, cats than dogs than cats do. And care than cats do simply do. because. Do. 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 Then cats do. Chứ phải là do nha. Do. And, and care than cats do. Simply, simply because dogs are more dependent on humans than cats. Simply because dogs are more dependent on humans than cats, you have to comb their fur. Comb their fur. Comb their fur, take them for a walk every day, and give them a shower at least once per week. During the summer, you have to do that even more often. As during the summer, you have to do that. So, during the summer, you have to do that. Even more often, as they shed so much fur and sweat too. During the summer, you have to do that even more often, as they shed so, so much, much fur and sweat fur too. And sweat too. Okay. Oh, Jack, mấy con chó nó yêu cầu nó cần nhiều sự chú tâm và chăm sóc hơn là mấy con mèo đó nha. Đơn thuần bởi vì chó thì nó phụ thuộc vào mà người, con người hơn là mèo. Anh phải uh, calm the affair. You have to to calm the affair. Chải lông. Anh phải chải lông cho chúng. 
you have to take them take them out for a walk ờ oh, kéo dài walk take them out for a walk đem chúng uh, đi ra ngoài đi bộ take them out for a walk mỗi ngày luôn every day you can give them a shower to give them a shower tắm cho chúng mỗi ngày tắm cho chúng at least once a week ít nhất một lần một tuần give them a shower at least once a week during the summer trong mùa hè you have to do that, do that even more often trong mùa hè anh phải làm điều đó còn nhiều hơn nữa as they shed động từ to shed to shed fur means rụng lông nó shed ra nó shed ra nó rớt ra rớt ra rụng lông they shed so much fur chúng rộng quá nhiều lông and they sweat too to sweat to sweat đổ mồ hôi so you have the word sweat sweat it's mồ hôi but you also have something that looks similar sweet sweet là đồ ngọt nha Be careful with sweat and sweet, okay? Sweat and sweet. Sweet. Mồ hôi. Sweet là cái đồ ngọt hoặc là ngọt quá. Sweat. Okay, so they sweat too. Chúng cũng đổ mồ hôi nữa. Alright, so here. Why is number 8 no information? Tại sao số 8 là no information các bạn? Mèo chăm sóc bản thân chúng rất tốt. Tốt hơn nhiều so với những con chó. Cats take better care of themselves, take care of themselves very well, much better than dogs do. Why is it no information? Let's take let's take a look at this one. They say dogs require more attention and care than cats do, but it doesn't mean that cats take care of themselves much better than dogs. Người ta nói rằng là chó cần phải có nhiều chăm sóc và chú ý hơn là mèo nhưng không có nghĩa là những con mèo nó tự chăm sóc bản thân nó tốt hơn nhiều so với những con chó các bạn thấy cái sự khác biệt về logic chưa you see the difference in logic các bạn thấy sự khác biệt chưa you see the difference you see the logic here yes <cười> so <cười> Even though dogs, they require you to care for them more, but it doesn't mean that they cannot take care of themselves. Chó dù nó cần phải chú ý và chăm sóc hơn là mèo, nhưng mà không có nghĩa là nó không tự chăm sóc bản thân được nha. It doesn't mean that they cannot take care of themselves. And it doesn't mean that cats take care of themselves better than dogs do. It doesn't mean the same thing. Nó không có đồng nghĩa đâu. It doesn't mean the same thing. So that's why number eight is no information. Đó lý do tại sao mà là no information đấy. Alright, number 9. In general, smaller animals require less care than larger ones. Uh, okay, let's, let's part. Okay, tiếp đi mà. It sounds like the smaller. It sounds like the smaller the pet, the pet is. The easier. Pet. The smaller the pet, pet is. The smaller the pet is, the is the easier it is to take care of them. How about getting hamsters? Ben, surely they can... They can be so tough to take care of. They can be so tough to take care of. Tough. Uh, uh, kéo dài. Tough. They can be so tough to take care yeah, of. Yeah, that's an F. Nha. The G, H is pronounced like an F. So, tough. Tough. They can be so tough to take care of. They can be so tough to take care of. It sounds like nghe có vẻ như là It sounds like nghe có vẻ như là The smaller the pet is, cái con thú nuôi nó càng nhỏ bao nhiêu The easier it is to take care of them, thì nó càng dễ dàng để mà chăm sóc chúng How about getting hamster? Vậy thì về cái chuyện mà uh, nuôi hamster thì sao Ben? 
surely they can't be so tough to be tough ờ kéo dài và chữ f tough to be tough means um, khó khăn cứng cáp khó uh, khó đánh bại hard to beat very difficult or very hard or very durable to be tough rất khó khăn cứng cáp khó đánh bại so surely they can't be they or it can't be so tough to do something it means that làm cái gì đó chắc không quá khó đâu nhỉ làm cái gì đó chắc không quá khó đâu nhỉ it can't be so tough to do something chắc không có khó lắm đâu để chăm sóc chúng nhỉ surely they can't be so tough to take care of chắc chắn là chúng chắc chắn là chúng không có quá khó để mà chăm sóc đâu nhỉ ok let's look at this one now number 9 In general, the smaller animals require less care than a larger one. Why is it no information? Tại sao câu chính này là sai? Lại no information. Không có thông tin. Nhìn chung, những con động vật nhỏ hơn cần ít chăm sóc hơn là những con lớn hơn. Why? Because look at this one. They use require. They didn't say in general, smaller animals <cười> this is this sounds like a fact, right? Cái câu này nó nghe như một cái sự thật hiển nhiên, right? Nhìn chung những con động vật nhỏ cần ít chăm sóc hơn những con lớn hơn, đó là sự thật hiển nhiên luôn các bạn. Nghe như sự thật hiển nhiên rồi đấy. It sounds like a fact here, but here look at this one. They say it sounds like. So this is Jack's opinion. Cái chỗ này nó ghi là nghe có vẻ như là, tức là cái câu này nó chỉ là cái nhận định của Jack mà thôi. Mấy bạn hiểu sách nhau, một cái bên kia câu hỏi nó như là một cái sự thật hiển nhiên Còn một cái bên đây là nhận định của Jack nó chỉ là Tôi nghĩ là như vậy thôi, nhận định của tôi thôi You see the difference, right? Yes Okay, so that's why this is only Jack's opinion So that's why this is a, this sounds like a fact, so this is no information Một cái là fact, một cái opinion, nó đâu giống nhau đâu Cho nên là cái số chính là no information, không có thông tin về chuyện này So number 9 is no information because this sounds like Jack's opinion only. Nghiêm. True, but they don't live long. True, uh, but they don't live long and I don't uh, and I don't like rats. I don't like and I don't like rats. And I don't like rats. A hamster is just another type of rat and I don't like How they sound when they feed on small friends or whatever kind of food it is. Let's just adopt a cat then. Small grains, small grains, small grains. Small, small friends. Or whatever kind of food it is. Or whatever kind of food it is. Let's just adopt a cat then. Let's just adopt a cat then. Okay, that sounds reasonable. Okay, that sounds reasonable. Let's do it once we move out. Let's do it once we move out. Okay, true, đúng đấy. Nhưng mà chúng không có sống lâu. They don't live long. <cười> They don't live long. Chúng không sống lâu. And I don't like rat. Và tôi không thích mấy con chuột. <cười> A hamster, con hamster thì chỉ là một loại chuột khác thôi And I don't like how they sound when they feed on small grains Và tôi không có thích cái cách mà nó, nó nghe thế nào khi mà chúng ăn mấy cái hạt nhỏ nhỏ To feed on something là uh, ăn cái gì đó Equal to to eat something To feed on something means to eat something <cười> khi mà chúng feed on cái gì đó Khi mà chúng ăn cái gì đó Tôi không thích cái tiếng khi mà Chúng ăn mấy cái hạt nhỏ nhỏ Small grains Những hạt ngũ cốc Nhỏ 
or whatever kind of food it is hay là bất kỳ cái loại thức ăn nào luôn á Let's just adopt a cat then Hãy bây giờ chúng ta hãy cùng nhận nuôi mèo nha, một con mèo nha Ok, that sounds reasonable Reason, lý do So reasonable Nghe hợp lý Nghe có vẻ hợp lý nhỉ? This sounds reasonable Let's do it once we move out Hãy làm điều đó một khi chúng ta dọn ra Ok, any question? No Ok, good Now let's Ok, we are done with this one Alright We have a reading passage But we have only 20 minutes left Chúng ta có một đoạn passage này Nhưng mà chúng ta có 20, yeah, 20 phút rồi nha các bạn Ok, let's just do this one Try it Read this aloud and answer the question Làm bài tập đọc 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 lớn và trả lời những câu hỏi sau đây Ok, Miss Mer please It takes a lot of patience And love It takes a lot of patience and love patience. to keep a pet. Patience. Yên tử, it's a noun. It takes a lot of patience and love. A lot of patience. Patience and love. To keep, to keep a, pet. a pet. To keep a pet. However, many people adopt animals just because they look just because, cute. Just because they look cute. Cute. Just because they look cute, which can lead to many disasters. 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 Ah, este, este. Disasters. Disasters. And the disaster, disaster, not a disaster. Disasters. That, that's better. Disaster. Disasters. Many disasters. Many disasters. In other words, many in people. In other words, uh, kéo dài. Uh, in other words, many people in other lack words, the basic skills. Many people lack the basic skill. The basic required. skills required to take care of a pet. The basic skills required to take care of a pet. Mm -hmm. Okay, it takes a lot of patience. What does it take? Cần phải có cần phải tốn hay là có điều gì để làm được chuyện gì đó? What does it take? Nó cần phải take cái gì? Nó cần phải tốn điều gì? Cần phải có điều gì để làm được chuyện gì đó? So it takes a lot of patience. Nó cần, nó tốn, nó lấy Nó cần rất là nhiều cái sự kiên nhẫn It takes a lot of patience It takes a lot of patience Sự kiên nhẫn So we have the word patient It's an adjective that means kiên nhẫn But we also have another uh, another noun Patient Bệnh nhân Bệnh nhân, đương nhiên bệnh nhân phải kiên nhẫn chờ đợi bác sĩ rồi Of course, a patient need to wait for the doctor So they have to be patient too Đương nhiên bệnh nhân phải patient Bệnh nhân thì phải kiên nhẫn chờ bác sĩ chứ đúng không? Like patient need to wait for the doctors patiently Một cách kiên nhẫn It takes a lot of patience Rất tốn rất là nhiều sự kiên nhẫn và tình yêu To keep a pet để giữ một con thú nuôi Tuy nhiên nhiều người nhận nuôi động vật chỉ bởi vì chúng nhìn cute quá Chúng nhìn dễ thương quá They look cute Phải Mà có thể dẫn đến nhiều cái thảm họa Disaster 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 là thảm họa So we have the adjective is disastrous Disastrous <cười> Tính từ disastrous là mang tính thảm họa <cười> Disastrous Ví dụ cái gì mà là mang tính thảm họa nè Giọng hát của Chipu là một thảm họa <cười> Like everyone say that Chipu's voice is disastrous Because when she start to sing Everyone's like You know Which can lead to many disaster Mà có thể dẫn đến nhiều thảm họa đấy In other words Nói theo những từ ngữ khác hay nói cách khác 
In other words Nói cách khác thì sao? Nhiều người thiếu cái kỹ năng cơ bản Many people lack the basic skills The basic skills Những kỹ năng cơ bản Require được yêu cầu To take care of a pet Để mà chăm sóc một con thú nuôi Ok, nghiêm please Once a pet enters a home Once a pet enters a home enters a home it requires a clean space to sleep, to sleep food, water, water access, access to a vet, to a vet when necessary access, access, à, đầu tiên. Access, access to a vet to a vet when necessary Nó, nhấn máy, nhấn máy, từ này tính từ Nè, nè Necessary. No, necessary. I'm down. Necessary. Necessary. When necessary. It's an adjective. Necessary. When necessary. And, and lots, lots of love, love and attention. And attention. Also, people need to keep in mind that when they are adopting a living, a living creature, 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 uh, creature, 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 creature they will sometimes require similar uh, levels of care as a human child. Therefore, a lot of commitment and commitment, commitment, commit, commitment, 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 and time should be given to these new members of the family. New members of the family. If left, uh, if ne left neglected and uncared for, if left uh, ne neglected and neck, un a -a 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 -a. neck, 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 neglected, neglected, neck, neglected, neck, neglected, neck, neglected, neck, neck, neglected, neck, neglected, and uncared for pets can be become uh, neglected bị uh, bị bỏ rơi bị uh, neglected bị giống như là bỏ rơi trẻ con if left neglected if left neglected and uncared for and uncared for pets can become frustrated for, 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 frustrated and restless Frustrated and restless. Restless, leading restless. to unwanted behaviors. Leading to unwanted behaviors such as such as scratching, scratching the sofa. Scratching the sofa or the floor. Leaving feces on the bed or floor. Leaving feces on the bed or floor. Breaking, breaking objects or biting breaking people. Breaking objects or biting people. Ok, good. Một khi cái con ra pets, một khi cái con thú nuôi nó đi vào một cái tổ ấm, <cười> nó cần một cái không gian sạch, a clean space to sleep. Một cái không gian sạch để ngủ, thức ăn, nước, access to a vet, access to a vet, có sự tiếp cận với một bác sĩ thú y Access to a vet when necessary khi cần thiết khi cần thiết A lot of love and attention và rất nhiều tình thương và sự chú ý Con người ta cũng cần phải keep in mind giữ trong cái đầu To keep in mind giữ trong cái đầu tức là sao? Ghi nhớ They need to keep in mind, con người ta cần ghi nhớ rằng một khi họ mà đang um, <cười> một khi mà họ nhận nuôi một cái con living creature một sinh vật sống như vậy một sinh vật sống a living creature một sinh vật sống như vậy chúng đôi khi sẽ cần những cái mức độ chăm sóc giống như là một đứa con nít con người vậy á Giống như một đứa con nít gì đó A similar level of care 
a sim <coughs> a similar level of care một mức độ chăm sóc giống như cái gì đó a similar level of care một mức độ chăm sóc giống như là con nít gì đó đương nhiên là nuôi pet cũng cũng cực như nuôi uh, con nít thôi therefore a lot of commitment vì vậy rất là nhiều sự commitment to commit means theo đuổi đến cùng theo theo đuổi đến cùng so commitment sự theo đuổi tới tới cùng không bỏ cuộc vì thế chúng cần rất là nhiều sự theo đuổi đến cùng không bỏ cuộc và thời gian nên được cho với những cái thành viên mới của gia đình này rất là nhiều cần rất là nhiều thời gian và cần rất nhiều sự mà theo đuổi đến cùng để cho những cái thành viên mới gia đình này if left neglected to neglect someone or something neglect neglect means to uh, giống như bỏ rơi cho tự lớn vậy đó bỏ rơi, rơi cho tự lớn ai đó cái gì đó nếu bị neglected nếu bị bỏ rơi và không có care không chăm sóc gì đó pets có thể trở nên frustrated frust frustrated frustrated means uh, bị uh, bị cảm giác mà bức bối khó chịu bị bức bối khó chịu bị frustrated bị bức bối khó chịu and restless rest là nghỉ ngơi phải không so we have a verb rest or now verb rest nghỉ ngơi thì restless không đứng ngồi không yên nó sẽ đứng ngồi không yên nha các bạn restless là không nghỉ ngơi được không có đứng ngồi không yên được if left neglected and uncareful pets become frustrated and restless dẫn đến những cái unwanted behavior dẫn đến những hành vi không mong muốn ví dụ như scratching the sofa to scratch to scratch là cào lên cái gì đó hoặc là gãi ngứa gãi ngứa to scratch something cào lên cái gì đó hoặc là gãi ngứa I scratch myself tôi tự gãi tôi I scratch myself the cat scratch on the sofa con mèo cào lên những cái sofa scratching the sofa off the floor hay là nó cào lên trên cái nền nhà leaving feces so we have the word feces feces danh từ feces nó bằng với chữ feces vi như này ta gọi là phân á một cái từ mà nghe chỉnh trọng hơn của cái chất thải của một con vật nào đó nó chính là cái phân feces nó để phân lại trên giường hoặc là trên trên nền nhà được để leave feces on the bed or floor breaking objects or biting people nó làm bể đồ đạc hay là nó cắn người to bite bite to bite bit to bite bit to bite bit bitten bite bit bitten or biting people hay là nó cắn người <cười> okay let's continue miss mer please okay wait there's a there's a big one okay still a large number of people believe that still a large number of a large people. a large number of people a large number of people believe that pets are merely their therefore the correlation or as a means of entertainment thus they often exhibit their exhibit. shameful exhibit exhibit they are shameful they are shameful yeah. sh, 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 sh. they are shameful irresponsibility 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 in many ways Renting from selling their old pets, like their their own, their own pet, 
there are like old their pets. own pets. There are old pets, like objects to uh, literally throwing, throwing them out on the street. On the street. Street. Uh, out on, on the, the street. Out on the streets or in a dumpster. It is not uncommon for people to find kittens or puppies in Will I throw field. this cat on a dumpster? Sẽ, sẽ ném con vào thùng rác chứ? <cười> I will not uh, throw you on the street, không? Xong đem bỏ trong ra ngoài đường không? Có bỏ dumpster không? <cười> okay, okay. Throwing them out on the street or in dumpsters? Throwing them out on the streets or in dumpsters. Dumpster. 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 Dumpsters. It is not uncommon for people to find kittens. It is not uncommon for people to find kittens or puppies. In sealed, in sealed, 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 in sealed cardboard, in sealed cardboard boxes, cardboard boxes, in a communal bins or landfills, or landfills. Alarmingly, this seems to be growing a growing trend. Alarmingly, this seems to be a growing trend in many countries, especially where pets are selected, selected and, and sold in stores. And sold in stores, like common commodities. 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 When the owners, when are, the tired owners are tired of taking care of their fancy pets. When the owners are tired of taking care of their fancy, their fancy pets. pets, they often heartlessly, heart, they often like heartlessly, heartlessly, heartlessly give them up. Heartlessly give them up. Okay, very good. <cười> Still, dù gì đi nữa, vẫn sao? Dù gì nữa, một cái lượng lớn người, một cái lượng, một cái số lượng lớn người tin rằng những con động vật ở nhà thì merely đơn thuần merely chỉ đơn thuần là cái gì đó chỉ đơn thuần là đó để cho trang trí cho nhà cửa cho đẹp thôi decoration 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 sự trang trí nó chỉ đơn thuần là sự trang trí nhà cửa thôi hoặc là như là một cái phương tiện giải trí as a means A means, cái mean có S sẵn nha. So this means has an S already, even though it is singular. Nó là số ít nha. A means, một phương tiện. So a way to do something. Một cái cách làm gì đó. Một cái means, một cái phương pháp, phương tiện. Đơn thuần là một cái means, một cái phương tiện để giải trí, of entertainment. Just vì thế, they often exhibit Chúng thường exhibit Exhibit To exhibit Thể hiện ra ngoài Chúng thường thể hiện ra ngoài They are shameful họ, họ, Người ta thường thể hiện ra ngoài They are shameful irresponsibility So the word shame Shame E kéo dài shame shame là sự hổ thẹn sự hổ thẹn sự mắc cỡ so shameful đáng hổ thẹn Irris, ir, irresponsibility ia 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 Ear, uh, irresponsible, ear, uh, ear, uh, spawn, uh, irresponsibility, irresponsibility, irrespond, irresponsibility. So, 
không respond lại tức là vô trách nhiệm ừ đúng rồi không có respond lại không có hồi đáp vô trách nhiệm vì thế họ thường thể hiện ra ngoài cái sự vô trách nhiệm đáng xấu hổ của họ ở nhiều cách ranging from ranging from có phạm vi từ có phạm vi từ chuyện mà bán những con thú nuôi của họ đi như là vật dụng đó, like objects to literally literally thực sự là hay là thực sự là vứt chúng ra ngoài đường phố hoặc là ở dumpster luôn á Dump, dumpster mean uh, bãi rác it's a landfill bãi rác vứt ra bãi rác luôn á it's not uncommon không có hề là không thông thường tức là sao đây là một điều thông thường it is not uncommon <cười> It may equal to this is normal for đây là một cái điều rất là thông thường hai phủ định kép hai cái phủ định kép á hai cái này là phủ định kép cho nên là this is not uncommon không hề lạ lùng gì tức là một điều rất là thông thường this is normal đây không hề lạ lùng gì cho con người ta để tìm thấy những con mèo con hoặc là những con puppies là những con chó con puppies những con chó con So the, the now is puppy. Ở trong những cái sealed cardboard boxes ở những cái hộp mà cardboard là cạc tông á mà nó đóng kín lại. Ở trong những cái communal bins, communal bins những thùng rác lớn của cộng đồng. Or landfills, landfill là bãi rác. Alarmingly, alarm, alarm, báo động, báo thức. So alarmingly, alarmingly, một cách đáng báo động. <cười> Điều này dường như là một cái growing trend, một xu hướng đang ngày càng uh, phát triển ra ở nhiều đất nước, đặc biệt là nơi mà những con thú nuôi nó được selected, được lựa chọn và được bán ở những cửa hàng như là common commodities, like common commodity những đồ vật thông thường được bán như đồ vật thông thường rồi đó when the owner are tired of taking care of them khi mà những người chủ owners quá mệt mỏi của cái chuyện mà chăm sóc chúng những con uh, thú nuôi mà nhìn nó fan xỉ đẹp đẽ lắm của họ thì họ thường là give them up bỏ cuộc bỏ đi một cách mà không có trái tim tức là hoàn toàn mà không yêu thương gì vứt đi luôn á heartlessly Heartless means vô tâm. Tâm là trái tim. Heartless là không. Vô ừ, vô tâm. Một cách vô tâm vứt chúng đi thôi. Ok, so let's do these eight questions. Các bạn làm sáu, um, tám câu này đi. <cười> Number one, pets and pest. So pets and pest are the same. Both are cute, but potentially, potentially có tiềm năng disastrous, mang lại thảm họa. Những con thú nuôi và những con mà côn trùng gây hại đều giống y chang nhau. Cả hai đều dễ thương và có tiềm năng là gây ra thảm họa. Yes, no or no information. No information. This is no information. Exactly. Không hề có thông tin về chuyện này. Very good. Number two. Many people don't know what it takes to be a good pet owner. Nhiều người không biết được nó tốn, nó cần có điều gì để trở thành một người chủ nuôi động vật tốt. Nhiều người không biết được cần phải có điều gì để trở thành chủ nuôi động vật tốt nghiêm number three a pet is like a fancy decoration or a thing that can take care of itself 
một con thú nuôi thì giống như là một cái sự trang trí đẹp đẽ hoặc là một cái thứ nào đó có thể tự chăm sóc bản thân nó Can I take care of themselves? Ok, let's just... Ok, you need time to think about this one Các bạn sẽ cần thời gian để suy nghĩ về cái này Number 4 An investment of time, money, food and care is a must when adopting a pet Ok, I think it's better if we continue this one next time Ok, các bạn nên cần phải làm cái nào Các bạn về nhà xem thử những câu này nha Ok, try to answer this one next time on Friday when we meet, ok? Thứ sáu mình gặp mình sẽ trả lời mấy câu này nha. Number 4. An investment of time, money, food and care is a must when adopting a pet. As a result, negligence can cause disaster. A must, một chuyện bắt buộc phải làm. Negligence là một cái danh từ cho neglect. Sự, uh, sự bỏ rơi một cái sự đầu tư thời gian tiền và thức ăn và chăm sóc là một cái điều bắt buộc khi mà nhận nuôi một con thú nuôi như một hệ quả sự bỏ rơi có thể gây ra những thảm họa it's true right đương nhiên số 4 là true of course this one is true number 5 many people have no idea about animal protection laws nhiều người chẳng có ý tưởng gì về những cái luật bảo vệ động vật cả <cười> ok, you have to think carefully, read this one again and answer. Phải nghĩ cẩn thận và đọc cái này lại xong mới trả lời được nha. Number 6, pets can be valuable when selling. Những con thú nuôi có thể là valuable. <cười> Value là giá trị thì là valuable <cười> có giá trị cao. Những con thú nuôi có thể có giá trị cao khi mà bán. Number 7. The more people purchase purchase pets from pet shops, the more these creatures will be appreciate. Appreciate. To appreciate means trân trọng cái gì đó. To appreciate someone or something. Trân trọng cái gì đó hoặc ai đó. To appreciate Con người ta càng mua thú nuôi từ những cái cửa hàng bán thú nuôi bao nhiêu, nhiều bao nhiêu Thì những con sinh vật này sẽ được trân trọng nhiều bấy nhiêu Number 8 Many people become poor So they lack the means to take care of their pets Hence they give up Nhiều người trở nên nghèo hơn Vì thế họ thiếu những phương tiện để chăm sóc thú nuôi của họ Vì thế họ bỏ chúng đi. Be careful. True false no information. Okay. We will answer these things <cười> next time on Friday, okay? And then we will continue on with this one. Mình sẽ tiếp tục mấy cái này vào vào ngày thứ thứ sáu nha mọi người. Yeah. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel and press on the bell button next to the subscribe button. So you can get notified about my new uploads, okay? You can also follow, press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.